ವೈಷ್ಣವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಡ್ರೈ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಎಮ್ ಟಿ ಆರ್ದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಪುಡಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಸಕ್ಕರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋತೀರ ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಏಲಕ್ಕಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಡ್ರಾಪು ಇದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ರೋಸ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಗಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಳ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಡ್ರೈ ಕೋಕೋನಟ್ ಪೌಡರು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗ್ಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಕ್ಕರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕೊತೀರ ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಸಾಕು ಸಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ಕರ್ಗೋವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಸಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪಾಕ ಏನು ಒಂದೆಳೆ ಪಾಕ ಬರೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಕುದಿಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಜಾಮೂನ್ ಮಿಕ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜರಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ ಗಂಟುಗಳಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕಲಿಸುವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಡೆದು ಒಡೆದು ಕಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಜರಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಟು ಗಂಟು ಥರ ಸಿಗಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಒಂದೊಂದೇ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕೋಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೇಡಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಲು ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ನಾದೋ ಥರ ನಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರು ಈ ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಗಟ್ಟಿ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಜಾಮೂನ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಬೇಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಲು ಉಳಿದಿದೆ ಹಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಲೈಟಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಡ್ರಾಪ್ ಅಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಂದರೆ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಟು ಪಾಕ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಇದಕ್ಕೇನು ಒಂದೆಳೆ ಪಾಕ ಏನು ಬರೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಎಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ನೀವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂಟುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆನ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಯಕ್ಕಿಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಟ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಜ್ದು ಹತ್ತು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್
ಕೊಬ್ಬರಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಪುಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಹಾಕಿ ಬರೀ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸುತ್ತು ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಪೂರ್ತಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪದಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಮೆತ್ತಗಾಗಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇದು ನಾನು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕ್ಷೀರ ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಜಾಮೂನ್ನ ಈ ರೀತಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡೀಲಿ ಒರಳಿಸ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಬಿಟ್ಟು ಒರಳಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಏನು ಏನೂ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಒರಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕ್ಷೀರದ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ಈ ಥರ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹಾಗೇನಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಈ ಥರ ಬೆಂದರೆ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಈ ಡ್ರೈ ಜಾಮೂನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಾಗಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ 